하이 여러분 안녕하세요 저는 일본 운 소개하는 도시가 여러분입니다 이 영상에서는 2024년 일본에서 오버 투어리즘을 피하기 위한 7가지 여행 팁을 알려드리겠습니다 2023년 10월 일본의 외국인 관광객은 무려 251만 명이 되어 코로나 전에 2019년의 동시기에 비해 100.8%라는 경이적인 숫자가 되었습니다 이전 동영상에서 설명한 것처럼 오버 투어리즘은 일본의 여러 지역에 영향을 미칩니다. 이 동영상에서는 이 문제를 해결하기 위한 부음말을 소개합니다. 또 일본 정부가 간구한 대책이나 나 자신의 경험으로부터의 통찰도 알려드리겠습니다. 이 동영상을 보면 혼잡을 피할 수 있고 보다 쾌적하고 즐거운 일본 여행을 즐길 수 있게 됩니다. 그지만 통찰력을 얻으려면 끝까지 보세요. 이제 시작하겠습니다. 첫 번째는 관광지 방문 시간 변경입니다. 이것을 몇 가지 예로 설명합니다. 먼저 일은 아침과 저녁에 박물관과 박물관에서 제공되는 특별 프로그램에 참여하는 것을 고려하십시오. 예를 들어 도쿄 국립박물관에서는 전시물과 함께 음악을 즐길 수 있는 야간 특별 이벤트를 개최하고 있습니다. 다음으로 역사적인 거리 풍경과 명소로 유명한 교토에 대해 이야기하겠습니다. 사원이나 음식점, 다양한 문화 체험 등 아침 9시 전부터 영업하고 있는 관광 명소가 많이 있습니다. 또한 많은 사원이 야간 특별 입장을 제공하고 있어 낮에 혼잡을 피하고 환상적인 빛에 비추어진 조용한 아름다움을 감상할 수 있습니다. 이러한 정보에 대한 링크는 설명란에 나와 있습니다. 이러한 오프피크 시간은 유명한 목적지를 조용히 탐험하고 다른 관점에서 그들을 목격하는 독특한 기회를 제공합니다. 특별한 주명 아래 내호적인 박물관 체험에서 조용한 밤에 조용한 사원 방문까지 평소와는 조금 다른 일본 여행을 즐길 수 있습니다. 두 번째는 통근 시간 회피입니다. 내 네, 이전 동영상에서 설명한 것처럼 일본의 통근 러시 시간은 그 엄청난 혼잡과 만원 기차로 유명합니다. 그러나 코로나는 엄격 작업을 널리 보급했고 교통 사용자는 일시적으로 감소했습니다. 그러나 코로나 이후 현재 많은 기업들이 사무실에서 근무를 재개하고 통근 열차의 혼잡이 부활하고 있습니다. 그 결과 기차나 역은 다시 통근객으로 혼잡하고 있습니다. 여행 경험을 최적화하려면 이러한 통근 시간을 피하는 것이 좋습니다. 그렇게 함으로써 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 혼잡한 교통기관을 이용할 때 신체적 부담으로부터도 해방됩니다. 일반적으로 이러한 피크 시간대는 아침 오전 7시 30분부터 오전 9시까지 저녁 오후 5시부터 오후 7시까지입니다. 이동 시간을 조금이라도 어긋나는 것만으로 여행의 용이성과 쾌적함이 크게 바뀝니다. 일본의 겹덩을 보다 부드럽게 스트레스 없이 이동해 즐거운 일본의 여행을 보내주세요. 세 번째는 일본인의 휴가를 회피입니다. 저는 일본에서의 경험에 큰 영향을 줄수 있는 여행 팁, 즉 현지인들의 휴가 피크 시간을 피하는 것에 대해 자세히 설명합니다. 구체적으로는 5월의 골든위크, 여름방학, 연말연시 등의 바쁜 기간을 들수 있습니다. 많은 일본인이 일주일이 이 시기의 시기 때문에 그 결과 여비가 급등하고 관광지가 혼잡합니다. 모든 것이 활기찬 것처럼 보이는 시기이지만 혼잡으로 인해 기대하는 경험을 방해할 수 있습니다. 그래서 내 조언은 가능한 한이 기간을 피하는 것입니다. 그렇게 함으로써 조용하고 저렴한 가격으로 일본 여행을 즐길 수 있습니다. 압도적인 혼잡이나 고액의 여금이 없이 일본으로 체험하려면 타이밍이 전부라는 것을 기억해주세요. 네 번째는 혼잡 상황 시각과 서비스 활용입니다. 일본의 활기찬 관광지를 보다 부드럽게 이동하기 위한 편리한 힌트를 소개합니다. 그것은 혼잡 상황 시각과 서비스를 활용하는 것입니다. 일본의 일부 관광지에서는 수요 예측이나 카메라를 사용해 실시간의 혼잡 상황을 확인해 그 정보를 웹사이트나 앱으로 중계하는 혁신적인 서비스가 있습니다. 예를 들면 교토나 가라가와현의 가마쿠라 등에서 도입되고 있습니다. 예를 들어 교토시는 이 서비스를 제공하는 토토시티 어피셜 트래벨 가이드 웹사이트를 운영하고 있으며 영어와 중국어로 이용할 수 있습니다. 이 서비스는 다양한 관광 명소의 혼잡 상황을 지도해 아이콘으로 표시합니다. 이 서비스는 실시간 계제도 수행하므로 특정 위치의 현재 상황을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이러한 도구를 활용하여 혼잡한 시간과 장소를 현명하게 비하고 보다 편안하고 즐거운 일본 여행을 즐길 수 있습니다. 
다섯 번째는 다른 이동수단 선택입니다. 앞서 언급했듯이 일본 통근 시간은 만원 기차와 버스로 유명합니다. 그러나 최근에는 교토 등에서는 오버투어리즘의 영향으로 대중교통은 오프피크 시에도 혼잡합니다. 즉, 항상 언제나 혼잡합니다. 그래서 저의 제안입니다. 대신 자전거 타기와 스쿠터 대여를 선택하여 탐험해보는 것은 어떻습니까? 이것은 경치를 바라보는 가장 좋은 방법일 뿐만 아니라 운동이 되고 흥경치화적입니다. 사실 자전거와 스쿠터 대여는 매우 인기가 있었고 최근 교토를 방문했을 때 많은 관광객들이 편리하고 즐거운 이동수단을 활용하는 것을 보았습니다. 이들을 선택하면 혼잡한 교통의 번거로움을 피할 수 있습니다. 게다가 자신의 페이스로 보다 누구따게 한교에 배려한 여행 체험을 즐길 수 있습니다. 여섯 번째는 수화물 없이 관광입니다. 관광 여행 중에 큰 짐을 가지고 다니지 않도록 하는 것이 중요합니다. 불편할 뿐만 아니라 대중교통의 혼잡을 일으킬 수 있기 때문입니다. 공항 도착 후 호텔로 수화물을 직접 보내는 서비스가 있습니다. 즉 숙박시설에 들리지 않고 그대로 시내로 향할 수 있습니다. 이렇게 하면 여행이 더욱 편안해질 뿐만 아니라 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 역과 특정 서비스 시설 등 다양한 관광지에서 수화물 보관 서비스를 실시하고 있습니다. 예를 들어 교토에서는 교토역에 전용 접수 장소가 있어 수화물을 안전하게 보관할 수 있습니다. 게다가 일본의 관광지에서는 로커 서비스가 전개되고 있어 많은 장소에서 이용 가능합니다. 이러한 서비스를 이용하면 무거운 짐을 가지지 않고 교토를 비롯한 일본 각지를 보다 즐겁고 스트레스 없이 관광할 수 있습니다. 일본에 오면 꼭 활용해 보세요. 일곱 번째는 지방 관광입니다. 2023년 10월 일본 정부는 오버투어리즘의 과제에 대처해 하나에 지방 관광을 장려하는 대처를 발표했다. 그 결과 지방의 관광지가 변화해 관광객이 관광하기 쉬워졌습니다. 시골에 있는 나의 고향에서도 정부의 지방 관광의 지원을 받고 있는 것을 목격했습니다. 구체적으로는 현지 라면과 스시점의 다국어 주문 패널이 있었던 것입니다. 일본 정부는 여행자를 지방으로 유도하는 것을 목적으로 이 시책의 모델 지역을 11개소 지정했습니다. 관심이 있으시면 코멘트란에 댓글을 달아주세요. 이 주제에 대해 자세히 설명하는 다른 동영상을 만들 예정입니다. 또한 도쿄와 오사카 등 주요 도시와 다양한 지방 도시를 연결하는 항공편도 취향하기 시작했습니다. 예를 들어 태국 방콕에서 홋카이도로 한국 서울에서 사바현으로 대만 타이베이에서 구마모토현으로 운항하고 있습니다. 이러한 대처에 의해 외국인 여러분에게 있어서 도쿄, 오사카, 교토를 넘은 일본 탐색이 보다 친근하고 즐거운 것이 되었습니다. 독특한 경험을 추구하고 지금까지 여행자가 많이 방문하지 않은 목적지로 발길을 옮겨보는 것은 어떻습니까? 2024년 일본에서 오버투어리즘을 피하기 위한 일곱 가지 여행 팁을 어땠나요? 댓글로 여러분의 생각으로 공유해주세요. 저의 채널을 구독하고 좋아요 버튼을 눌러주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!